প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সোশ্যাল ইসলামের ব্যাংক লিমিটেড নিবেদিত আমাদের রবিবারের এই সাত দিনে আমরা কথা বলতে চাই আজকে প্রবাসী হতে বা অভিবাসনে কেন দক্ষতার প্রয়োজন এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা জানি যে দক্ষ হয়ে যদি বিদেশ যাওয়া যায় এবং ভালো কাজের সুযোগ রয়েছে এবং অভিবাসনও অনেকটাই নিরাপদ হয় এবং সেই দক্ষতাগুলো আসলে কি কি ধরনের দক্ষতা আমাদের প্রয়োজন সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকের আলোচনায় আমরা কথা বলতে চাই আপনারা যদি আমাদের সাথে যুক্ত হতে চান আমাদের স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে অথবা আমাদের ফেসবুক এবং ইউটিউবে যুক্ত হতে পারেন আমাদের সাথে শুরুতে পরিচিত হয়ে নেই আমাদের সাথে রয়েছেন বয়েসেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডক্টর মল্লিক আনোয়ার এবং আরও রয়েছেন বাইরা মহাসচিব মুক্তিযোদ্ধা আলী হায়দার চৌধুরী আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমি আলী হায়দার চৌধুরী আপনাকে দিয়ে আসতে চাই কারণ আমরা জানি যে বাইরা বা রিক্রুটিং এজেন্সি যারা আপনারা আছেন তাদের মাধ্যমে আসলে অভিবাসনের সবচেয়ে বড় অংশটি প্রবাসে যাচ্ছে অভিবাসন হচ্ছে আমরা বলছি যে দক্ষতার প্রয়োজন আসলে দক্ষতা কি ধরনের দক্ষতার চাহিদা এই মুহূর্তে আপনারা পাচ্ছেন বিভিন্ন মার্কেট থেকে এবং কেন দক্ষ মানুষগুলোকে পাঠানো নিরাপদ এটার কি ছোট্ট করে একটু ব্যাখ্যা করবেন প্রথমত দক্ষ শব্দটা কিন্তু অনেক ব্যাপক এবং বিস্তৃত দক্ষতার বিকল্প শুধু দক্ষতাই আমি একটু কাজ জানি টেকনিক্যালি এটা দক্ষতা নয় দক্ষতা তো ওই কাজটা আমি ভালোভাবে জানি ওই কাজটাকে আমি মানে আমি যেটা বলবো আমি কাজ যতটুকু না জানি ততটুকুকে আমি কমিউনিকেট করতে পারছি আমি আমার আমরা তো আমরা এখন এই আজকের প্রেক্ষাপটটা হচ্ছে আমাদের বিদেশগামী কর্মীদের নিয়ে আমরা কথা বলি সুতরাং আমি যতটুকু কাজ জানি সেটা আমি মানে ওয়েল কমিউনিকেট কমিউনিকেশানটা করতে পারি সেটাকে আমরা দক্ষতা বলি কারণ একটা দক্ষ লোক তিন মাসের ট্রেনিং দিয়ে দক্ষ হয় না ছয় মাসের ট্রেনিং দিয়ে সে দক্ষ হয় না ইভেন এক বছরের ট্রেনিং দিয়ে দক্ষ হয় না তার ওটা হচ্ছে ট্রেনিং ট্রেনিং শেষ হয়েছে প্র্যাকটিক্যালি কাজ করতে করতে যে কাজটা সে তার এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করে সেটা আপনি ওই টেকনিক্যাল ক্ষেত্রে বলেন আর আমার সাধারণ চাকরির ক্ষেত্রে বলেন অভিজ্ঞতাটার হচ্ছে কি আপনি কাজের মাধ্যমেই আপনার অভিজ্ঞতাটা অর্জন করতে হয় এটাকে আমি আমরা দক্ষতা বলি আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা শুধু যেটা যেটা দেখি যে আমরা ট্রেনিং দেওয়ার একটা যে প্রোগ্রাম আমরা নিয়েছি আমাদের প্রাইভেট সেক্টর কিংবা সরকারি সেক্টর আমরা মনে করি যে আমরা ট্রেনিংটা তাদের শেষ করেই একটা তাদের দক্ষতার সার্টিফিকেট দিয়ে দিলাম স্বর্ণ দিয়ে দিলাম সেটা কিন্তু দক্ষতা নয় দক্ষতা হচ্ছে তাকে ট্রেনিংয়ের পরে তাকে প্র্যাকটিক্যাল সে তার কতদিন অভিজ্ঞতা আছে সে কতটুকু কাজ করে সে আদৌ কাজ করে কি না নাকি বিদেশ যাওয়ার জন্য ট্রেনিংয়ের জন্য ট্রেনিং নিয়ে শেষ করে দিল এরপরে তার কোনো ওই ওই ইয়ে তার সে কোনো কাজ প্র্যাকটিক্যাল কাজ করলো না সুতরাং তাকে প্রশিক্ষণ যেরকম নিতে হবে তাকে প্র্যাকটিক্যাল সে কাজের মধ্যে তাকে যারা দেশের বাইরে লোক প্রেরণ করেন শ্রমিক প্রেরণ করেন আপনারা আমরা দেখেছি চার ধরনের আসলে অভিবাসন হয় দক্ষ অদক্ষ আধা দক্ষ এবং পেশাদার কেন আসলে দক্ষ শ্রমিক বা দক্ষ জনশক্তি কিভাবে আসলে নিরাপদ অভিবাসন করতে পারে ধন্যবাদ দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই এবং বিকল্প দক্ষতা দক্ষ এক্ষেত্রে দক্ষতা যখন একজন শ্রমিক অর্জন করে তখন কিন্তু সে যে দেশে যায় এই দেশে তার কাজের একটি নিশ্চয়তা থাকে কারণ দক্ষ শ্রমিক আগেই তার জব সিকিউরিটি নিয়ে যায় এবং যে কোম্পানিতে কাজ করবে বা যে দেশে যাবে সেখানে পরিবেশের সাথে সে সহজে অ্যাডাপ্ট করতে পারে যাওয়ার আগে সে জানে তার কাজ কি। কিন্তু যখন এই দক্ষতার বাইরে কোনো শ্রমিক যায় তখন কিন্তু সে বিদেশে যায় কি করবে কোথায় কাজ করবে এবং তার সেখান থেকে কি ফিনান্সিয়াল বেনিফিট হবে এ বিষয়গুলো কিন্তু বিবেচনায় আসে না অর্থাৎ আমরা যদি একেবারে সাধারণভাবে উদাহরণ দেই যে আমরা দেখি অনেক মানুষ আমাদের বাজারে শ্রম বাজারে এবং দেশি বাজারে আমরা দেখি অনেক শ্রমিক এখানে আসে কিন্তু তারা অপেক্ষা করে যে কখন তার কাজের সুযোগ হবে কিন্তু কি কাজ সে করবে সেভাবে তার দক্ষতা নেই অর্থাৎ সে চায় আমার একটি কাজ হলেই হবে তো সেক্ষেত্রে যে দক্ষতা হলে সে কিন্তু কাজ চয়েস করে নিতে পারে আর যখন দক্ষ না থাকে তাকে যে কাজ দেওয়া হয় সেটি করতে সে বাধ্য হয় এখানে কিন্তু ব্যাপক একটি পার্থক্য 
যে যখন একজন শ্রমিক কাজ চয়েস করে নেবে তখন কিন্তু তার বার্গেনিংয়ের একটা ক্যাপাসিটি চলে আসে যে আমি এই কাজ এই আমার রেমুনারেশন বা এই পারিশ্রমিক না হলে আমি করব না আর যখন অদক্ষ হয় তখন মালিক বা যিনি নিয়োগকারী তিনি যেভাবে তাকে চালাতে চান সেইভাবে তাকে চলতে হয় তো এখানেই দক্ষতা এবং অদক্ষ এই দুটি একটা আপনার কথা থেকে একটা প্রশ্ন চলে আসে যে যারা আসলে অভিবাসন নিতে চান বা অভিবাসী হতে চান তাদের আসলে কিভাবে জানবেন যে এই মুহূর্তে কোন কোথায় কি ধরনের দক্ষ মানুষের চাহিদা রয়েছে এই তথ্য তো তাদের কাছে কি পরিপূর্ণভাবে আমরা পৌঁছতে পেরেছি আসলে এইটি বলতে হলে এক কথায় উত্তর দেওয়া যাবে না যে একজন শ্রমিক সে যখন তার গন্তব্য দেশে যাবে কি ধরনের কাজের চাহিদা সেখানে আছে এটি তাকে জানতে হলে তাকে কিন্তু কতগুলো বিষয় দক্ষ হতে হবে এক হলো একাডেমিক নলেজ তার থাকতে হবে এবং পাশাপাশি কোন পৃথিবীর কোন দেশে কি ধরনের কাজের ডিমান্ড আছে এটিও জানতে হবে কিন্তু আসলে যারা যেতে চায় তারা এতটা অভিজ্ঞ না এই জন্য আমাদের সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন এজেন্সি আছে এবং সেই এজেন্সির মাধ্যমে তারা কিন্তু তথ্যগুলো পেয়ে থাকে এবং আমরা যখন কোনো শ্রমিক বিদেশে পাঠাই তখন কিন্তু এর মূল বেজ হলো একটা ডিমান্ড লেটার এবং এই ডিমান্ড লেটারে কিন্তু মেনশন করা থাকে যে কি ক্যাটাগরি শ্রমিকের দরকার তার বেতন স্ট্রাকচার কত হবে তার কোয়ালিফিকেশন কি হবে দক্ষতার লেভেল কি হবে এবং এইটি বিবেচনা করতে পারে কিন্তু একজন শিক্ষিত এবং দক্ষ মানুষ আর যে এক্ষেত্রে একাডেমিক নলেজ নাই বা দক্ষতার লেভেল সম্পর্কে ধারণা নাই সে কিন্তু এই ডিমান্ড লেটার কি বা এখানে কি মেনশন করা আছে এটি কিন্তু সে জানে না অর্থাৎ দক্ষতার মূল শুরু হবে সে তার একাডেমিক নলেজ দিয়ে পাশাপাশি তার কর্মদক্ষতার মাধ্যমে এটি দুয়ের সাথে যখন লিঙ্ক হবে তখন কিন্তু সে গন্তব্য দেশ চয়েস করতে পারবে আদারওয়াইজ সে কিন্তু হতাশায় ভুগবে চয়েস চয়েস হয়তো করলো কিন্তু সবচাইতে বড় একটা জায়গা রয়েছে কমিউনিকেশন মানে যোগাযোগ এবং যোগাযোগের জন্য ভাষা একটা বড় দক্ষতার জায়গা আসলে এই যে ভাষার দক্ষতা আপনারা বাইরে থেকে প্রচুর লোক দেশের বাইরে পাঠানো আমাদের অভিবাসনের একটা বড় অংশ আপনাদের পাঠানো ভাষার দক্ষতার জায়গা থেকে আমরা আসলে কি রকম অবস্থায় আছি বলে আপনারা মনে করেন এবং কেন ভাষার দক্ষতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে আমি প্রথমে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে ডেফিনেটলি কম ভাষা একটা বিষয় কমিউনিকেশান স্কিলটা একটা বিষয় আমাদের দেশে ফিলিফাইনি ওয়ার্কারদের পার্থক্যটা কি তারা ওয়েল কমিউনিকেটেড তারা মানে ভালো ভাষা জানে তারা ইংরেজিটা তাদের দ্বিতীয় ভাষা আর আমাদের দেশের কিন্তু সেটা নয় আমরা একটা কর্মী যখন চয়েস করি প্রথমে আমরা যাদেরকে পাই ভারতপক্ষে তারা কোনো ভাষাই জানে না কিন্তু সে কাজ জানে এখন তাকে যদি আমি মানে বিদেশ উপযোগী করতে হয় তাকে তাহলে তাকে ভাষার সাথে তাকে ইয়ে করতে হবে করতে হবে আপনি শুরুতে যে কথা বলেন যে তিন মাস ছয় মাসের ট্রেনিং দেখে ভাষাটাও আসলে রপ্ত করা সম্ভব কি না ভাষাটাও কিন্তু একটা চর্চার ব্যাপার আমাদের বাংলা বাংলাদেশিদের একটা জিনিস আমাদের সুবিধা যেটা প্লাস পয়েন্ট দেখা যায় সমস্ত পৃথিবীব্যাপী আমাদের দেশের বাংলাদেশিরা কুইকলি ভাষা পিক করতে পারে রপ্ত করে যে কোনো একটা যে কোনো একটা যে কোনো কারণে হোক পৃথিবীর যে প্রান্তেই যাক আপনি ভাষাটা কিন্তু তারা তার কুইকলি পিক করতে পারে এটা একটা আমাদের জন্য প্লাস পয়েন্ট যার জন্য আমাদের শ্রমিকদের একটা চাহিদা খুব ব্যাপক এখন বাট তারপরও আমরা যেটা করতে হবে যে এখন পৃথিবীব্যাপী একটা যেহেতু চাহিদা রয়ে গেছে দক্ষ অদক্ষ শ্রমিক সেমি দক্ষ সেমি স্কেলের তাহলে কি করতে হবে আমার দেশে সাধারণত আমরা দেখতে পাই কি মেশনের তার বাবা রাজমেস্ত্রী ছিল সেও রাজমেস্ত্রী তার বাবা মেকানিক ছিল সেও মেকানিক তার বাবা মানে পরিবার থেকে এক ধরনের পেশাস্ত্রী ছিল সেও কাজমেস্ত্রী এখন আমাদের যেটা করতে হবে এই এই দক্ষ লোক এরা কিন্তু দক্ষ কিন্তু এদের দক্ষতার মধ্যে এদের যে ব্যর্থতা যেটা তারা তারা কমিউনিকেশানটা করতে পারে না তাহলে যদি আমরা যদি আজকে যদি তাদেরকে টার্গেট করি যে এই দক্ষ লোকগুলোকে যদি আমি পিক করে কাজে দক্ষ মানুষগুলোকে যোগাযোগে এবং ভাষায় দক্ষ এক্সাক্টলি এক্সাক্টলি তাহলে কিন্তু আমার দেশে কিন্তু প্রচুর দক্ষ লোক আছে কিন্তু দক্ষতার পাশাপাশি যে জিনিস দরকার যে কমিউনিকেশান করতে পারে না তাহলে তাদেরকে যদি পিক করে নিয়ে এসে আমি ট্রেনিং সেন্টারে তাদের ভাষার সাথে কানেক্ট করতে পারি যেটা মল্লিক সাহেব বললেন মানে 
language and technical दूसरा जो भी एक टेक्निकलिटी हो जाए ताहले किन्तु आम्रा किन्तु आमदे टारगेट है पोस्ट जावो अभी तो आमदे शेडर टारगेट करते हैं अभी इमोटे भाषा दो खोता नहीं है भाषा दो खोता न थाकले बना थाकले की थोरों ने शामुश्रे पड़े ये रकम एक जन के जुकतो कोटा चाहे शंप्रो देखो शंप्रो ती कनाडा रेजिना शंका चुन प्रदेश है उन्हें गया थ आपने यहाँ बताया शून्य पाने बंग देखते पान बिप्लो जी शून्य बात ची बोलो आम्रा कथा बोल सिलम दुखोता नहीं है दुखोतर प्रथम एक तरह के ऐसे जोगा जोगे एवं जार पौधन बाहुन होते भाषा भाषा जी दुखोता आपने उत्तीर्ण शंप्रति प्रवासी हुआ चन ये जो भाषा दुखोता बा भाषा जाना आपना के कतोटा मने शुभिदा प्रत्येकता देशे प्रत्येकता निजीश्वर का भाषा थाके लेकिन तार पर तो सबसे बड़ा एक ता भाषा होती है शांति की दिख भाषा ठीक है जब आपने जिकरी जानना कि क्या नो शांति की दिख भाषा आपको कौन ना सुनो भाभे आपने के मानिए नित्य पार दें किंतु आमादे मूलिक सर एवं हाइडर सर एक तो बुशुने आमार का माने एक तो वार्ड कर जाते अपना ना जरा काज करते हैं पुवाशी कहना था कि कोन पुवाशी अपना ना अपना दिला आउट है ना एक फोन एक ता एडुकेटेड पर्सन शेव किन्तु पुवाशी होते हैं ताकत कम्युनिकेशन कोन समस्या होती है ना शेव तो पाठ चें किन्तु आप माने पुवाशी जरा बोलते हैं जब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती ह बिल्कुल आमर आपने कहा थे वही जगह तो ये प्रश्न हो जाए आपने रा जा रा एडुकेशन नहीं है जाते हैं तारा आश्चर्य की की शुभिधा पाते हैं आर जा रा एडुकेशन एर बाहर है जाते हैं प्रॉपर एडुकेशन टा ना है तारा आश्चर्य की धरों ने समस्या ही पोट्टे बार आमर के तो शेष चीज़ रोटे ही तोले धर शेष तो होते हैं जो आम किन्तु कम्युनिकेशन को लो प्रॉब्लम नहीं, अम्म इखने चोलची पता वाता बोलची, किन्तु अम्म किन्तु इखने सुविधा टा पाची ना, सुविधा टा किरोकोम पाची ना, लाइक मने कौन अम्म एक हम बहुत मने था कैनाडा एशिया या मार्केट से जेटा मोने ऐसे जामे एक ड्राइविंग कोनो एक जॉब यामे ढ तापोर से सेल्स मैन माने जी कोनो धरों ने दक्षता जुन्नो आपना के इग्रा एक्सेप्ट कर बैना आपना के इखाने ऐसे इधर एक ट्रेनिंग ये तापोर आपना के ज्वाइन करता है ओदेस सर्टिफाइड आमार पोस्टो तो चे हाइडर सारे कच्छ एवं मोलिक सारे कच्छ जब आमादे देशे जरा दक्षता नहीं काज करें तारा की इ मध्य पाचो छारा इंजीनियर बोले इनके तादाद के पाठन और जो ना कुन दुखोता कुन इंस्टिट्यूट के आचे कुन कुछ नहीं अभी जिधर कपड़ा बिल्कुल आपना प्रश्नों टा आम आमारू प्रश्नों एक ही प्रश्नों आमर जब आम्र बांग्लादेश दीर्घ शोमोई धोरे ही बोल ची तारा के बिल्कुल आपने के धोनो बाज जाना ची आज के रे उन्नुष्ठान थे ओरो ये कथा लेकिन तो खूबी जुटी जुटी हो अपना राइट नहीं है कि भाभे डेफिनेटली अमी एक तो उन्हर कथा ये उत्तु दे चाहे उन्हें प्रथम ही जो बोले थे जो आम्रा जरा आम्रा विदेश के लोग पढ़ा चाहे मध्य प्रदेश तारा की शुद्ध प्रवासी ना कि जरा उन्हें न देश आसे प्रवासी शरा पृथ्वी के प्रवासी शरा पृथ्वी तो शरा पृथ्वी पे भी आमादेर आमादेर सरकार ने एक टा स्लोगन आसे जॉन मोहम्मी बांग्लादेश कर मोहम्मी विश्व में पृथ्वी पे जी प्रांते ही आमादेर आमादेर बांग्लादेशी रे थाको जेखाने ही थाको पुत्ते के ही प्रवासी अखोन कोतो अच्छे जे आम्रा जेटे बोली इखाने एक दूसरा जीनिश एक तो चे � आर आरेक तो जो ऑनी में तो बाजार जब मन आपना जापान बोलें कनाडा बोलें आपना किंग बाय यूरोप कंट्री बोलें अमेरिका बोलें पर जगलो उन्नत बिशो इरिगुलर मार्केट इगुलर ऑनेक्शन दे ओखने अमरे इच्छा कोलो लोग पढ़ते पारे ना 
অনেকে সাথে আমাদের এমিউজ স্বাক্ষর হয় নাই অনেকে সাথে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের তাদের বিভিন্ন ব্যারিকেস ব্যারিকেটের জন্য আমরা ওখানে ইচ্ছা করে লোক পাঠাতে পারি না তবে আমাদের যারা ভাইরা লেখাপড়া করে ওখানে যাচ্ছেন কিংবা লেখাপড়া করতে যাচ্ছেন লেখাপড়া শেষ করে ওখানে যারা চাকরি করছেন কিংবা চাকরি পাচ্ছেন বা নিয়মিত হয়ে যাচ্ছেন ইরেগুলারভাবে গিয়ে রেগুলার হয়ে গেছেন ডেফিনেটলি তারাও তো ওখানকার মানে আমাদের প্রবাসী ভাই এখন কত হচ্ছে যে আমি এখান থেকে একটা ইলেকট্রিশিয়ান ইচ্ছা করলে আমি কানাডা পাঠাতে পারবো না কারণ কানাডার সার্টিফাইড সে যতক্ষণ পর্যন্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোয়ালিফাইড না আমি ইচ্ছা করলে একটা ওয়েল্ডার এখন ইচ্ছা করলে আমি ইউরোপের কোনো দেশে পাঠাতে পারবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার থার্ড পার্টি সার্টিফিকেট না থাকে এবং ওখান থেকে রিকগনাইজ কোনো ট্রেনিং সেন্টার থেকে মানে সে সার্টিফাইড না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোয়ালিফাইড না এরকম অনেক কিছু বেরিয়ার আমাদের দেশে রয়ে গেছে আজকাল আমরা কিন্তু সেগুলো উত্তরায় উঠতেছি আস্তে আস্তে আমরা পোল্যান্ডে টেকনিক্যাল আমি আপনি প্রধানমন্ত্রী অতি সম্প্রতি জাপান ঘুরে আসলেন সেখানেও এখানেও প্রবাস নিয়ে কিন্তু কথা হচ্ছে অভিবাসন নিয়ে কথা হচ্ছে আমি মল্লিকানোরের কাছে যেতে চাই এবং এর আগেও দু বছর আগেও এরকম একটা অপশন তৈরি হয়ে গেছে গিয়েছিল সার্বিকভাবে কেন এই জায়গাগুলোতে আমরা প্রপারভাবে লোক পাঠাতে কিছুটা হলো ব্যর্থ হচ্ছি যাত্রা যখন শুরু হয় তখন কিন্তু দেখা যায় যে আমরা একবার গ্রামের সাধারণ মানুষ থেকে এই যাত্রা শুরু হয় এবং যারা দেশে কোনো কাজ পায় না তারা মনে করে বাইরে গেলে একটা সুযোগ হবে এখানে শিক্ষিত মানুষ বা দক্ষ মানুষের যাত্রাটা দিয়ে কিন্তু আমাদের শুরু হয়নি এখানে আমাদের সীমাবদ্ধতা বড় একটি কিন্তু আমরা যখন কোনো উদাহরণ দিই তখন কিন্তু চলে আসে বাংলাদেশ থেকে অদক্ষ শ্রমিকই বেশি যায় কারণ যদি এটি আক্ষরিক করতে সত্য যে সংখ্যা বেশি কিন্তু আমাদের দেশ থেকেও কিন্তু দক্ষ মানুষ যাচ্ছে এবং ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বিভিন্ন প্রফেশনাল কিন্তু যারা অদক্ষ তাদের তুলনায় এই সংখ্যাটি এত কম যে সেটি আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্সে আসছে না বা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সবাই অবহিত না আমরা দক্ষ শ্রমিক বা দক্ষ কর্মী আমরা বাইরে পাঠাচ্ছি বিশেষ করে বয়সালের মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়ায় যারা যায় তারা কিন্তু দক্ষ হয়ে যায় তাদের দক্ষতার লেভেল মেইনলি তিনটে দক্ষতার লেভেল ধরা হয় যে তারা কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে দক্ষ থাকবে সেকেন্ড হলো তারা একাডেমিক্যালি ন্যূনতম একটি সার্টিফিকেট থাকবে এবং থার্ড হলো তাদের বডি ফিটনেস থাকবে এবং ওখানে যাওয়ার পর তাদের একটা ট্রেনিং হয় এই ট্রেনিংয়ে তারা কর্ম সম্পর্কে জানে কিন্তু এখানে কোনো সাধারণ মানুষের যাওয়ার কিন্তু সুযোগ নেই এবং এই বাজারটি শুরু হয়েছে দুই সাল থেকে এবং এ পর্যন্ত কিন্তু আমাদের সংখ্যাটি বাড়ছে এবং বিশ্বের ষোলোটি দেশের ভিতর বাংলাদেশের অবস্থান এখন চতুর্থ অর্থাৎ আমরা কিন্তু কম্পিটিশন করে এখন চতুর্থ অবস্থানে চলে এসছি এবং এখানে সবাই দক্ষ শ্রমিক আমি যদি আরও একটি দেশের কথা বলি জর্ডান এখানে আমাদের দক্ষ গার্মেন্টস কর্মী যাচ্ছে এবং বাংলাদেশ থেকে বয়সালের মাধ্যমে প্রায় এক লক্ষ দশ হাজার গার্মেন্টস কর্মী গেছে এবং এখনও আমাদের প্রতি মাসে প্রায় দুই হাজার কর্মী এখানে যাচ্ছে যদি তাদের একাডেমিক দিক আমরা বিবেচনা করি এতটা দক্ষ একাডেমিক্যালি তারা নয় কিন্তু তাদের দক্ষতা হলো তাদের কাজে কাজের পারফরমেন্স এবং তাদের ডিউটিফুল অ্যাটিচিউড এবং সেখানে যে তারা অ্যাডপ্ট করতে পারছে এদিকে আমরা এই উদাহরণটি বড় করে দিতে পারছি না কেন যে আমরা যদি সামগ্রিকভাবে দেখি যে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর দশ লক্ষ লোক যায় কিন্তু দক্ষতার মাপকাঠিতে আমরা দেখব ওই দিন ফাইভ পারসেন্টের ভিতর আমার এখানে সীমাবদ্ধ আমরা এখান থেকে বের হতে হলে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে সেটি হলো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার যেটি প্রবাস থেকে বলেছেন যে আমরা কি শুধু মিডিল ইস্ট বা অন্য উদাহরণগুলো দিব না আমার বয়সালের মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়ায় লোক যাচ্ছে আমরা রাশিয়ায় পাঠাচ্ছি কিন্তু সংখ্যাটি এত কম যে এটি বলার সুযোগ নেই কিন্তু উদাহরণ হিসেবে এই যে উদাহরণ মানে এই একটি মার্কেটে এন্ট্রান্স করা এটি কিন্তু ট্রিমেন্ডাস চ্যালেঞ্জ আছে এবং সেখানে আইন্স রুলস রেগুলেশন অনেকগুলো আমাদের ফলো করতে হয় আরেকটি কথা আমি হয়তো ভুলে যাব আমি বলি যে উনি যেটা বলেছেন যে স্টুডেন্ট হিসাবে যারা যাচ্ছে তারা তাদেরকে আমরা ওইভাবে বিবেচনা করছি কি না এখানে একজন কর্মী যখন বাইরে যায় সে কিন্তু কাজ হলো তার প্রাইম ডিউটি আর যখন একজন স্টুডেন্ট যায় সে কিন্তু লেখাপড়া শিখতে যায় পাশাপাশি কাজ করে যদি আমরা শাব্দিকভাবে এই ডেফিনেশনগুলো দেখি তাহলে কিন্তু এখানে স্টুডেন্টকে সরাসরি আমরা প্রবাস প্রবাসী অভিবাসী হিসেবে বলতে পারছি না কিন্তু যেভাবে হোক তারা রেমিটেন্সের সাথে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে জড়িত তো আমি যেটা বলতে চাই যে বাইরের মার্কেটগুলোকে আমাকে ফ্লারিশ করতে হলে ফার্স্ট হলো তাকে 
কর্মে দক্ষতা অর্জন করতে হবে সেকেন্ড হলো ল্যাঙ্গুয়েজ থার্ড হলো তার বডি ফিটনেস যেখানে আমাদের কিছুটা দুর্বলতা আছে আমাদের গঠনগত দিক দিয়ে আবহাওয়াগত দিক দিয়ে যে আমরা অল্প শ্রমে ক্লান্ত হয়ে যাই এইগুলো যখন ওভারকাম করতে পারব সম্মিলিতভাবে তখন কিন্তু আমি বলতে পারবো আমি দক্ষ শ্রমিক পাঠাতে পারছি শুধু আমি কর্মে দক্ষতা এটি দিয়ে কিন্তু আমার ডেফিনেশন পরিপূর্ণ হচ্ছে না বা দক্ষতা অর্জন করতে পারছি না এ বিষয় নিয়ে সরকার কাজ করছে এবং আমরা সেগুলোকে প্রমোট করছি আশা রাখি আমরা স্বপ্ন দেখি যে একদিন পৃথিবীর মার্কেটে বাংলাদেশের এই দক্ষ শ্রমিকের অবস্থানটি এখানে আরও সুদৃঢ় হবে আমরা আমরা একটা বিরতি নিয়ে আসি আমরা বিরতির পরে আবার আলোচনায় ফিরবো প্রিয় দর্শক নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি কোথাও যাবে না আমাদের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ আরও একবার দেখছেন সোশ্যাল ইসলামের ব্যাংক লিমিটেড নেবিতে তো সাত দিন আমরা কথা বলছি প্রবাসী হতে কেন দক্ষতার প্রয়োজন এই মুহূর্তে আমরা কথা বলতে চাই অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন প্রোগ্রাম ও কাপের চেয়ারপারসন শাকিরুল ইসলাম শাকিরুল ইসলাম আপনার সাথে কথা বলতে চাই আপনি আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছেন এবং শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই জি আপনাকে আমি শুনতে পাচ্ছি আপনারা অনেক আপনারা কাজ করছেন প্রবাসী অভিবাসী এদেরকে নিয়ে আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলছি যে দক্ষ হয়ে কেন যেতে হবে আপনাদের যে অবজারভেশন আপনারা যা দেখছেন বিশেষ করে যে সব শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে প্রতারিত হয়ে দেশে ফিরে আসে তার সাথে কি এই দক্ষতা বা অদক্ষতার সম্পর্ক আছে মনে করেন আপনি অবশ্যই মানে দক্ষতাটা হচ্ছে একটা অন্যতম মাধ্যম আসলে বিদেশে যাওয়ার জন্য দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই এবং বিভিন্ন দেশ ইতিমধ্যে যে নীতিমালা গ্রহণ করেছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে তারা দক্ষ শ্রমিক ছাড়া আর কোনো শ্রমিক তারা গ্রহণ করবে না হ্যাঁ আমি যদি সৌদি আরবের উদাহরণ দিয়ে বলি যে তাদের যে দু হাজার তিরিশ সনের যে এজেন্ডা সেই এজেন্ডাতে তারা খুব স্পষ্টভাবে বলেছে যে তারা দক্ষ শ্রমিক নেবে এবং সেই শ্রমিক যদি একজন ক্লিনারও হয় তবু তাকে দক্ষতা থাকতে হবে তাহলে একজন ক্লিনারের কি ধরনের দক্ষতা প্রয়োজন তাকে প্রথমে তো যেটা করতে হবে তার মানে ভাষার দক্ষতা মানে আমরা সফট স্কিল বলতে যে বিষয়গুলো বুঝি তার মধ্যে ভাষা হচ্ছে অন্যতম এবং একই সাথে একজন ক্লিনার হিসাবে যে তার রেসপন্সিবিলিটিগুলো তার ডিউটিসগুলো থাকবে সেই ডিউটিগুলো পালন করার জন্য তার অন্য অন্য যে দক্ষতা প্রয়োজন সেগুলো তার জানা থাকতে হবে সো এটা একটা উদাহরণ দিলাম যে একেবারে ক্লিনার হিসেবে যারা যাচ্ছে তাদের দক্ষতা প্রয়োজন ঠিক একইভাবে আমাদের দেশ থেকে যারা গৃহকর্মী হিসেবে যাচ্ছে এবং আমরা জানি যে যারা ফেরত আসছে তারা বেশিরভাগই বলছে যে তারা ওইখানে যে বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তার একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে যে তারা ভাষা না শিখেই তাদেরকে পাঠানো হচ্ছে এবং তাদের যে স্কিলস থাকা দরকার এক বাসা বাড়ির কাজ করার জন্য যে হোম অ্যাপ্লায়েন্সগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করার জন্য তাদের যে দক্ষতা থাকা দরকার সেই দক্ষতা তারা নিতে পারছে না এবং এই কারণে যখনই যাচ্ছে তাকে যে কাজের কথা বলা হচ্ছে সে না ভাষা বুঝছে যে সে না কাজ করতে পারছে এবং এই কারণে তাদের উপর এক ধরনের নির্যাতন শারীরিক মানসিক তৈরি হচ্ছে সো এই এই জায়গাগুলা থেকে যদি আমরা বলি যে দক্ষতাটা অবশ্যই আমাদেরকে নিতে হবে কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে সেই দক্ষতা দেওয়ার জন্য যে অবকাঠামো দরকার যে কি বলা হয় কারিগরি ব্যবস্থাপনা দরকার যে প্রতিষ্ঠানগুলো দরকার সেগুলো আসলে আমাদের জন্য কতটুকু উপযুক্ত আমরা প্রায়ই শুনে থাকি যে অভিবাসী কর্মীরা তারা দক্ষতা নিতে চায় না তারা প্রশিক্ষণ নিতে চায় না কিন্তু আমরা কখনো কি এটা ইনভেস্টিগেশন করে দেখেছি যে তারা কেন নিতে চায় না তাদের ক্ষেত্রে তাদের এন্ডে আসলে কি ধরনের চ্যালেঞ্জ তারা ফেস করে এই 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 দক্ষতা নেওয়ার জন্য সেটা কিন্তু আসলে গুরুত্বপূর্ণ আমি আপনার কাছে এখানে প্রশ্ন করতে চাই যে আপনাদের ফাইন্ডিংসে কি উঠে আসে এই মুহূর্তে যে ধরনের দক্ষতার জন্য যে প্রশিক্ষণগুলো দেওয়া হয় বিভিন্ন সরকারি বা বেসরকারিভাবে সেইগুলো কি আসলে যুগোপযোগী কি না প্রথমত হচ্ছে যে আমি যদি বলি যে এক কথাই যুগ যুগি কি না তাহলে আমি বলবো যে না এখন পর্যন্ত সেগুলো যে আমাদের মার্কেট ডিমান্ড আছে বিভিন্ন দেশে সেই ডিমান্ডের সাথে এগুলো উপযুক্ত না সুতরাং সেই জায়গাটা আমাদেরকে খুব ভালোভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমাদের ট্রেনিং কারিকুলামগুলো সাজাতে হবে ট্রেনিং প্রশিক্ষণ সেন্টারগুলোকে উন্নত করতে হবে এবং এখানে যারা প্রশিক্ষণ দেয় প্রশিক্ষক তাদের আসলে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং দরকার আপনি যদি দেখেন আমাদের প্রশিক্ষণ সেন্টারগুলো যেগুলো আছে সেগুলোতে যে ধরনের প্রশিক্ষণগুলো হচ্ছে সেগুলো কিন্তু অনেক পুরনো যে কারিকুলাম সেই কারিকুলামের ভিত্তিতে দেওয়া হচ্ছে 
এবং সেখানে যে মানে থিওরিটিক্যাল পার্ট যেমন থাকে ঠিক একই সাথে কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল পার্টও থাকে সুতরাং এই প্রশিক্ষণার্থী যারা আছে তাদেরকে থিওরিটিক্যাল পার্ট যেমন দিতে হবে ঠিক টেকনিক্যাল পার্টটাও তাদেরকে দিতে হবে হাতে কলমে যাতে করে তারা বোঝে শুধুমাত্র আমি বলে দিলাম তারা প্র্যাকটিস করলো না তাহলে কিন্তু সেই প্রশিক্ষণটা তারা কাজে লাগাতে পারবে না সুতরাং সেটা মানে আমি কোয়ালিটির যে জায়গাটা সেটাকে খুব গুরুত্ব দিতে চাচ্ছি যে আমাদের যতগুলো প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলোকে কোয়ালিটি নিশ্চিত করতে হবে যাতে এই প্রশিক্ষণগুলা যথাযথভাবে তারা নিতে পারে এবং সেগুলো কাজে লাগাতে পারে আমি চাচ্ছি একটা উদাহরণ দিই যে খুবই রিসেন্টলি আমরা বিভিন্ন প্রকল্প এলাকায় পরিদর্শন করছি এবং যারা অভিবাসী কর্মী তাদের সাথে কথা বলছিলাম এবং তারা যেটা বলছিল যে রিক্রুটমেন্টের একটা জায়গা যেখানে মধ্যসত্ত্ব বকি বলি অথবা লোকাল লেভেলে যে সাব এজেন্ট যারা কাজ করে তারা কিন্তু আসলে খুব বড় একটা রোল প্লে করতে পারে এই মানুষগুলাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যে তারা যেন প্রশিক্ষণ নেয় অনেক সময় বলা হয় যে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণে মানুষ অংশগ্রহণ করতে চায় না সুতরাং এটা মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারের দোষ কিন্তু অনেক সময় কিন্তু এই যে যারা সাব এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে তারা কিন্তু নিরুৎসাহিত করে মানুষগুলাকে যে তোমার প্রশিক্ষণ নেওয়ার প্রয়োজন নেই বরং আমি একটা সার্টিফিকেট ম্যানেজ করে দিতে পারবো আমাকে দশ হাজার টাকা বেশি দিলে সুতরাং এই অফারগুলো যখন দেওয়া হয় তখন ওই মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার সে কিন্তু আসলে এটা বোঝে না এই প্রশিক্ষণের গুরুত্বটা কি এই গুরুত্ব এই প্রশিক্ষণটা নিয়ে গেলে তার আসলে কতটুকু লাভ হবে সে কতটুকু ভালো থাকতে পারবে বরং সে দশ হাজার টাকা ম্যানেজ করে বরং তাদেরকে দিয়ে দিচ্ছে যে ঠিক আছে আমাকে একটা সার্টিফিকেট এনে দাও এই যে এই যে মানে কি বলবো এটা এই প্রবণতা যে অভ্যাস জি আমাদের অভ্যাসও বলবো যে আমরা সব সময় খুব সহজে সবকিছু চাই জাতিগত ভাবেই তো সেই সেই জায়গাটাতে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছিল যে এটা রিক্রুটিং এজেন্সি এবং তাদের অধীনস্থ যে সাব এজেন্ট যারা আছে তারা কিন্তু এই জায়গাটাতে যদি পজিটিভ একটা রোল প্লে করে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে এবং তারা নিশ্চিত করতে পারে যে এই প্রশিক্ষণগুলো দরকার এবং আমরা আমাদের কর্ম অভিজ্ঞতার থেকে যেটা দেখেছি যে আমরা বিভিন্ন প্রি ডিসিশন ওরিয়েন্টেশন করাই একেবারে গ্রাম লেভেলে এবং সেখানে তাদেরকে যখন এই ডিসিশনের জায়গায় তারা কোন বিষয়গুলো বিবেচনা করবে এবং যখন ডিসিশন নেবে তাদের জন্য যে দক্ষতা তৈরি করা একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সেই জায়গায় কিন্তু আমরা তাদেরকে রেফার করছি এবং আমরা দেখছি যে এটা কাজ করছে আমাদের অনেকেই আছে যে এই ওরিয়েন্টেশন আপনার অভিজ্ঞতা শুনলাম ধন্যবাদ আপনাকে একটা অনুষ্ঠানে হয়তো সব কথা শোনা সম্ভব হবে না আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার তরফ থেকে ওকে আপনাকে ধন্যবাদ আমি শাকিরুল ইসলামের কথা নিয়ে আপনার কাছে আসতে চাই যে একটা দায় আপনাদের উপর চাপিয়েছে রেকর্ডিং এজেন্সির উপর চাপিয়েছে এই প্রসঙ্গে একটু বলবেন পাশাপাশি দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরির একটা কথা বলেছেন যে আমাদের যারা প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন তারা আসলে কতটা দক্ষ এই দুইটা জায়গায় আপনার মন্তব্য আমি প্রথমে শাকিরুলের যে বক্তব্য সে বক্তব্যের সাথে কিছুটা প্রাথমিক পর্যায়ে আমি একমত পোষণ করলো একটা পর্যায়ে আমি কিন্তু একটু একটা পয়েন্টে আমি দ্বিমত পোষণ করি মধ্যসত্ত্ব ভোগীরা কে কী বলল বা কে কী সার্টিফিকেট আনল সেটা আমাদের কাছে কোনো বিবেচ্য বিষয় নয় আমরা যখন কোনো বিদেশের লোক পাঠাই একটা ডিমান্ডের এগেনস্টে আমার যে এমপ্লয়ার যে রিকোয়ারমেন্ট আছে সেই রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী সে কোয়ালিফাইড কি না প্র্যাকটিক্যালি আমরা সেই ট্রেনিংগুলো টেস্টগুলো নিয়েই তাকে পাঠাই তাহলে পরে সে আমাদেরকে ফাঁকে দেওয়ার কিংবা ওই সার্টিফিকেট বিক্রি করে বিদেশ যাওয়ার কোনো সুযোগ আমাদের কাছে নাই কারণ তাহলে আমি আমার এমপ্লয়ার হারাবো আমি ওই এমপ্লয়ারকে ভালো এমপ্লয়ার বলবো এবং তাহলে বিভিন্নভাবে যে যাচ্ছে এটা কি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে যাচ্ছে বলতে চাচ্ছেন যে অদক্ষ শ্রমিক যে দেশের বাইরে অদক্ষ শ্রমিকের রিকোয়ারমেন্ট আছে সে অদক্ষ হয়ে যা অদক্ষ শ্রমিক হয়ে যাচ্ছে সাপোজ একটা সে গার্ডেনার হিসেবে যাচ্ছে তার তো দক্ষতার অত ওই দরকার নাই তাই সেটা যে ফ্যামিলি আর ফ্রেন্ড শাকিল শাকিল ইসলামের কথা বলছে এটাও হচ্ছে যে ক্লিনার গেলেও দক্ষ হয়ে যেতে হবে সেটা রিকোয়ারমেন্ট আসছে শাকিলের ওই কথার সাথে আমি কোনো রকম দ্বিমত পোষণ করি না কারণ একটা লেবারিং এরও তো এক ধরনের দক্ষতা একটা লেবারের একটা দক্ষতার দরকার আছে একটা ইন্ডিয়ান লেবার একটা বাংলাদেশি লেবার এবং একটা ফিলিপাইনি লেবারের মধ্যে মানে পার্থক্য অনেক আমি একটু শুরুতে এই বক্তব্যটা দিয়েছিলাম অর্থাৎ যে একটা পার্থক্যটা হচ্ছে আমাদের দেশের একটা সাধারণ লেবারের যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা যে মুভমেন্টটা যে ফিটনেসটা মানে তার সেটা অন্যান্য দেশের মতো সে কম্পেয়ার করতে পারে না কিন্তু একবার সে যখন ঘুরে আসে কিন্তু বডি ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কারণ সে তখন মাল্টি ক্লাস পিপলের সাথে 
মানে তার একচেঞ্জ হয়ে গেছে সে তার এক ধরনের অভিযোজন ঘটনা অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়ে গেছে সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আমরা তো এখানে ওই জাতীয় কিন্তু আমরা এখানে তৈরি করতে পারবো না এটা একটা পয়েন্ট দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে আপনি যেটা বলেছেন যে আমাদের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষক আপনি এখানে গুণগত পার্থক্য হবে আপনি সরকারি যে বিধি ট্রেনিং সেন্টারগুলো আছে সেগুলোর প্রশিক্ষক একরকম আমাদের প্রাইভেট সেক্টর বিএমইটির প্রসঙ্গ আমাদের আমাদের প্রাইভেট সেক্টরের প্রশিক্ষকগুলো একরকম কারণ আমাদের প্রাইভেট সেক্টরের ট্রেনিং সেন্টারগুলোর যদি আপনি স্ট্যান্ডার্ড দেখেন সেটা বিএমইটির ট্রেনিং সেন্টার চেয়ে অনেক বেশি হাই কারণ আমরা সরাসরি লোক পাঠাই বিদায় আমরা জানি যে প্রতিনিয়ত আমার ইকুইপমেন্ট চেঞ্জ করতে হবে প্রতিনিয়ত আমার ট্রেনারদেরকে যে ট্রেনার তারা যদি কোয়ালিফাইড না আমাদেরকে অন্য ট্রেনার সংগ্রহ করতে হবে এটা একটা আমাদের সাথে আর সরকারি কিন্তু ইচ্ছা করলে হায়ার করে ফায়ার করতে পারে না তাকে দিয়ে কন্টিনিউ করতে হয় সরকারের তো একটা কতগুলো ট্রেনিং সেন্টারগুলো কতগুলো বিধি মানে সীমাবদ্ধ সরকারি চাকরি একবার হয়ে গেলে সেই মানে সেখানে আর ওনারা একবার ইকুইপমেন্ট যখন কিনে এটা বিশ বছর পর্যন্ত কন্টিনিউ করে না দশ বছর প্রতি বছর বছর চেঞ্জ করতে পারে না মানে আপনারা চাচ্ছেন যুগোপযোগী একটা একটা সিদ্ধান্ত সরকারি ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে প্রচুর আমাদের প্রত্যেক জেলাতে সরকারের বরাদ্দ আছে টিটিসিগুলো গড়ে উঠেছে প্রচুর আমরা শুধু বলি যে সরকারের টিটিসিগুলো যদি যুগোপযোগী করা যায় সরকারি টিটিসিগুলোতে ইকুইপমেন্ট যদি যুগোপযোগী করা যায় এবং ট্রেনারগুলো যদি কোয়ালিফাইড ট্রেনার প্রত্যেক ট্রেনিং সেন্টারে যদি হয় তাহলে কিন্তু একটা বিপ্লব ঘটে আমি ডক্টর মল্লি আনোয়ারের কাছে আসতে চাই যে এই যে এই আলোচনায় এসছে যে অদক্ষ শ্রমিক গেলে তার এক ধরনের ক্ষতি আছে রাষ্ট্রও তো ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাষ্ট্র কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় স্বাভাবিকভাবে আমরা দক্ষতার কথা কেন বলছি যে যখন দক্ষ একজন শ্রমিক যায় সেখানে তার ইনকাম বেশি রেমিটেন্স প্রবাহ বেশি এই কারণেই কিন্তু মূল দক্ষতা হলো এখানেই যে সে যে শ্রম দিচ্ছে শ্রমের উত্তম মূল্যায়ন হচ্ছে এবং রেমিটেন্স প্রভাবটা বাড়ছে আর এখানে ট্রেনিংয়ের বিষয়টি এসছে আমি এর প্রসঙ্গে একটু বলতে চাই যে সরকারি যে ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলো আছে এখানে কিন্তু কিছু ট্রেড ভিত্তিক এই প্রশিক্ষণগুলো হয় এবং আমি যদি এটাকে মূল্যায়ন করি তাহলে এটা হলো জেনারেল একটি ট্রে ট্রেনিং হয় যেখানে বিভিন্ন ট্রেড থাকে এটি কিন্তু কান্ট্রি ওরিয়েন্টেড না আর যখন একটা ডিমান্ড আসে যে প্রাইভেট সেক্টরে যে আমার এই ক্যাটাগরির লোক লাগবে তখন কিন্তু ওই ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ওই ক্যাটাগরির লোকই প্রস্তুত করে আর সরকারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ট্রেডে অর্থাৎ এখান থেকে যারা বের হয় তারা বিভিন্ন ডেস্টিনেশন কান্ট্রিতে যেতে পারে কিন্তু বিভিন্ন বিষয় জানে কিন্তু একটি সেক্টর সম্পর্কে ভালোভাবে জানে না এখানেই কিছুটা সীমাবদ্ধতা আছে মানে স্পেশালাইজ তৈরি হচ্ছে না স্পেশালাইজ তৈরি হচ্ছে না এছাড়াও ডিমান্ড কোন সাইডে কখন কি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে এটা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বোঝা যাবে না কারণ এই ডিমান্ড সব সময় চেঞ্জ হয় যেমন এখন আমরা সাউথ কোরিয়ার শিপ বিল্ডিং বা রাশিয়ার শিপ বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে বা সিঙ্গাপুরের শিপ বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু অন্য অন্য শ্রমিকের ডিমান্ড আছে কিন্তু শিপ বিল্ডিং সেক্টরে তাদের হাই প্রাইস সেখানে এবং হাই ভ্যালু ইনকাম তারা করছে তো এইভাবে যারা এই সেক্টরে ডিমান্ড থাকে তখন এইভাবে রেডি করে দেওয়া সম্ভব হয় আমরা যেমন হংকংয়ের কথা বলি যে সেখানে তাদের ফ্যামিলি টেক কেয়ার করতে হয় এবং প্রত্যেকটা ফ্যামিলি যেভাবে স্ট্রাকচার থাকে এইভাবে আমরা টিটিসিতে একটা ফ্যামিলির স্ট্রাকচার করেছি এবং ওখানে কিন্তু ট্রেনিং হয় ক্যান্টোনিস ভাষায় এবং ওই ফ্যামিলি মেনটেন্যান্স এভরিথিং তারা এখানে ট্রেনিং নেওয়ার পর অনলাইনে ভাইবা দিয়ে কিন্তু তারা সরাসরি চলে যাচ্ছে অর্থাৎ আমরা জানি যে এখান থেকে যারা ট্রেনিং নেবে তারা হংকংয়েই তাদের ডেস্টিনেশন কান্ট্রি কিন্তু অন্য অন্য দেশের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা আমরা আলাদা করতে পারছি না স্পেশালি যখানে আমরা বয়সেলের মাধ্যমে পাঠাই সেখানে কিন্তু আমাদের ডিমান্ড অনুসারে আমরা সেভাবে কর্মী রেডি করে দিচ্ছি কিন্তু ওভারঅল যদি আমি বলি যে আমার এগারো লক্ষ লোক গেছে সেখানে কিন্তু ডিমান্ডের ভিত্তিতে যায় নাই অনেক সময় আমরা জানি নেতিবাচক কিছু কথা ভিসা ট্রেডিং অথবা ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে যে অন্য কাজ করা তারা আগে থেকেই প্রস্তুত হয় যে আমি অনিশ্চয়তার দিকে যাচ্ছি ওখানে গেলে একটা সুযোগ সৃষ্টি হবে সেই অনিশ্চয়তার পথে যে তাদের তো এক ধরনের ক্ষতি আছে দেশও তো ক্ষতিগ্রস্ত অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত দেশ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত আছে এবং এখান থেকে উত্তরণের জন্য যে প্রক্রিয়াগুলো সেক্ষেত্রে আমাদের ভাষা দক্ষতা আমাদের কর্মদক্ষতা এবং ডেস্টিনেশন কান্ট্রি সম্পর্কে ভালো ধারণা এবং আমরা যারা সেন্ডিং অর্গানাইজেশন প্রাইভেট সেক্টর হোক গভর্নমেন্ট হোক আমাদেরও অ্যানালাইসিসের মনে হয় সময় এসছে কারণ আমরা যদি পথ না দেখাই একজন কর্মীকে কর্মী কিন্তু গ্রামে থেকে সে পথটি খুঁজে পাবে না সেই কাজটি আমারও যেমন দায়বদ্ধতা আছে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে 
प्राइट सेक्टर दायबद्धता आए पदगुलो जो खुले दीते अवश्य हमारे दक्ष मानुष आसमें विशेषकर कैकटी कथा विभिन्न जगह बोली जमा को अस्ट्रेलिया एक डिमांड आसल जो नार्सर क्षेत्र में इज ब्रांडे आई एल टी एस सेभेन पे जो हमें वेबसाइटे विज्ञप्ति दी हमार प्रयोजन नार्स चारजुन उन्नीस जन पे जाज ब्रांडे सेभेन अभी जरा सुन आई एल टी एस इज ब्रांडे सेभेन तोला क्योंकि शर्ट आप क्योंकि हमें पे चारजुन एगेंस्टे उन्नीस जन सूतरा दक्ष मानुष दक्ष प्रफेशनल आई भाव जब मार्केटा क्रिएट करते हैं एक व्यापक गैप रे गेजे एम्बेसि हाई कमिशन आ हमें जरा सेंडिंग अर्गानाइजेशन ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट एखे जमन समन्वय प्रयोजन एक ही भाव के सार्च करते कथाय कथाय नतून कान्ट्री हमें खुजे पा तो एकक जखनी बी मिडिल इस्टे लोक पाठाई एर थे अन्न्य डेस्टिनेशने जो जा तक दर्शक <laughs> दर्शक देखें नेक्सास टेलीविसन सात दिन अनुष्ठान कथा निरापद अभिवासन जन दक्षतार प्रयोजन बरती जागे जो प्रसंगे अपन का थेमे अपनारा जरा रिक्रुटिंग एजेंसि हिसेबे रोन तरह एक एनालसिस दरकार आ क्यों कौन विषय दक्ष को आसले कथाय मार्केट तैरि कर कारण दिन शेषे बांगलेश रेमिटेंस आसते हैं रेमिटेंस जो सूषु व्यवस्थापन आसते हैं तेरे दक्ष श्रमिक पाठाते हैं से चिंता प्राइट सेक्टर जो ट्रेनिंगगल देखा प्राइट सेक्टर सब चे एडभटेज जो है प्राइट सेक्टर जाने जो तरह मैं डिमांड कि आसते से एवं डिमांड कि आसबे सूतरा से अनुजाई से प्रोडक्ट तैरि कर से क्यों एलोपाथार प्रोडक्ट तैरि करना तर डिमांड की रेगुलर बेसिसे की तरह से रिक्वयरमेंट आसे से जाने एर बहरे ट्रेडिशनल मार्केट बहरे अन्न्य देश में नतून जिस मार्केट से मार्केटगुल पासी जमन कुरिया पासी प्राइट सेक्टर पोलान पासी रोमानिया पासी हमारे जे सब मार्केटगुल लोक पाठा कुरिशिया जा लोक हम तक क्योंकि वो डिमांडर स अभी तक सप्लाई लाइन टाइम ट्रैक कर नहीं डिमांड पासी यार ऊपर पासी अनेक समय कि है नतून को तैरि करते ना पर पुरानो जतियों पुरानो एक्सपिरियन्स वार्कार दर का कलेेक्शन कर तक रिप्रेस कर दी मानी वार्कार आके आर रिप्रेस कर देवा एगुलो कर प्रकृत पक्षे कर्मी प्रवाह आजार साल दिखे विश्व प्राय तेतरिश कर्मी प्रेरण कर এবং বলা যায় যে এই 33টি দেশে যে কর্মী গেছে আমাদের 90 মোর দ্যান 95% হলো দক্ষ কর্মী অর্থাৎ যেভাবে ডিমান্ড এসেছে আমরা সেভাবে সেই ডিমান্ডটা ফুলফিল করেছি সেটি ল্যাঙ্গুয়েজে হোক বা তাদের অন্য ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স যেভাবে তারা কর্মী চায় সেভাবে আমরা কর্মী প্রস্তুত করে দিই নাম্বার 1 নাম্বার 2 হলো যে সব সময় কর্মী প্রস্তুত করে দেওয়া সম্ভব হয় না সেই ক্ষেত্রে আমরা অনলাইনে যে মেনশন করে দিই যে তার এই কোরা কোয়ালিটি থাকবে এক্সপেরিয়েন্সই থাকবে ভাষা দক্ষতাই থাকবে মানে আপনাদের বয়সেলার ওয়েবসাইটে গেলে এই তথ্যগুলো এই তথ্যগুলো আমাদের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় এর বাইরেও আমরা বিভিন্ন আমাদের যে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো আছে যে টিটিসি গুলো আছে সেখানেও কিন্তু আমাদের ডিমান্ড ভিত্তিতে সেখানে কিন্তু আলাদা স্পেশাল ট্রেনিং এর ব্যবস্থা আমরা করি যৌথভাবে বিএমটি এবং মন্ত্রণালয়ের কিছু গাইডলাইন আছে সেটি অনুসরণ করে এবং এই কর্মীগুলো কিন্তু সরাসরি বয়সালের মাধ্যমে বাইরে যেতে পারে আর প্রফেশনালের ক্ষেত্রে যে বয়সাল 2010 সালে মালদ্বীপে এবং সৌদি আরবে এখানে ডাক্তার প্রেরণ করেছিলেন এখনো ডিমান্ড আছে আমাদের বিভিন্ন দেশে আমরা नार्स प्रेरण करा क्यों सेक्टर जथेष दक्ष এবং যাওয়ার আগে একটা প্রিমিনারি পুরোপুরি পেশাদারদের পেশাদার এক্ষেত্রে কিন্তু সমস্যা হয় না কিন্তু যেখানে যে আমি কত পারসেন্ট লোক পাঠাচ্ছি টোটালের ভিতরে সেখানে কিন্তু আমার সংখ্যাটি কম 
তো একইভাবে প্রাইভেট সেক্টর যদি বয়সালের মতো করে এইভাবে দক্ষ লোক পাঠানোর ক্ষেত্রে আলাদা একটা এরিয়া আলাদা একটি এভিনিউ ওপেন করে যে যতগুলো কোম্পানি আছে প্রায় এখানে বাংলাদেশে প্রাইভেট সেক্টরে দুই হাজারের মতো রিক্রুটিং এজেন্সি আছে সেখানে যদি আলাদা একটা এরিয়া থাকে যে দক্ষ কত শ্রমিক এবং স্বল্প দক্ষ অথবা প্রফেশনাল এই ক্লাসিফিকেশন ভিত্তিক যদি সেখানে ট্রেনিংয়ের অ্যারেঞ্জমেন্ট করে পাঠানো হয় তাহলে বয়সেলের পাশাপাশি যখন এইটে একত্রিত হবে তখন কিন্তু বাংলাদেশের দক্ষ শ্রমিক প্রেরণের হারটা বেড়ে যাবে মূলত ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট থেকে যখন ডিমান্ডগুলো আসে তখন যে কান্ট্রি থেকে ডিমান্ড আসে তারা ধরে নেয় বাংলাদেশে স্বল্প দক্ষ বা অদক্ষ শ্রমিকের প্রাপ্যতা বেশি আছে সুতরাং এই জাতীয় ডিমান্ডগুলো আমাদের কাছে চলে আসছে যখন প্লেফিন বা আপন নেপালে যখন তারা কর্মীর ডিমান্ড পাঠায় জাস্ট বিপরীত চিত্র চলে আসে আপনাদের কি মনে হয় না যে এই যে সারা বিশ্বে এক ধরনের পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বলা হচ্ছে প্রযুক্তির উৎকর্ষ তৈরি হচ্ছে সো প্রযুক্তিগতভাবে আমাদের শ্রমিকদের বা আমাদের অভিবাসনে যারা ইচ্ছুক তাদেরকে আসলে দক্ষ হয়ে ওঠার সময় এখনই চলে আসছে অবশ্যই আমরা যদি ফোর আইআর বা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা বলি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যে ট্রেনিংয়ের এখন দক্ষ হিসাবে যে ট্রেনিংগুলো দিচ্ছি এটা কিন্তু আগামী পাঁচ বছর পরে খুব একটা কাজে লাগবে না যে অনেকগুলো ফ্যাক্টরিতে যেখানে ম্যানুয়ালে কাজ হতো সে কিন্তু রোবটিক্সে চলে গেছে এবং ফোর আইয়ার সেখানে ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে অর্থাৎ আমার যে দেশের শ্রমিকের ডিমান্ড দশজন আছে যখন ফোর আয়ার ইমপ্লিমেন্ট হবে সেখানে হয়তো দুইজন শ্রমিক লাগবে কিন্তু এই দুজন শ্রমিক দক্ষ সেক্ষেত্রে আমাদের সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে এবং আমরাও সেভাবে প্রস্তুতি নিয়েছি বিশেষ করে আমাদের দক্ষিণ কোরিয়ায় যারা যায় তারা কিন্তু ফোর আয়ার ব্যবহার করে বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে কিন্তু আমরা পরীক্ষা নিয়ে থাকি যৌথভাবে এই সার্ডি করি এবং সেখানে আমাদের ছেলে মেয়েরা ভালো করছে আমি বলি যে এখানে আমাদের আগে দক্ষিণ কোরিয়ায় যেতে যে কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে স্কোর তুলতে হতো একশো তিরিশ এবছরে সেটা করেছে একশো পঞ্চাশ এবং নেপালে এটা একশো সত্তর আমি আশা রাখি আগামী বছরে এটা একশো সত্তর হলেও আমার বাংলাদেশ থেকে কর্মী কমবে না অর্থাৎ দক্ষতার লেভেল কিন্তু বাড়ছে এবং দক্ষরায় সুযোগটাও আপনারা কিভাবে ভাবছেন বিশেষ করে ফোর আয়ার কে মিট করার জন্য কারণ এখানেও আপনাদের একটা বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে ডেফিনেটলি এগুলো কিন্তু আমরা যে আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন যেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেখছেন সেটা তো সেই দেখার পিছনে তো প্রযুক্তিগত অনেকগুলো বিষয় যুগের সাথে তাল মিলিয়ে উনি চিন্তা করেছেন ওনার ভীষণ উনি সেট করেছেন সেটার সাথে আমরা প্রাইভেট সেক্টর আমাদের সরকারি সেক্টর সবগুলো যৌথভাবে কাজ করতে হবে এবং আমরা প্রাইভেট সেক্টরও কিন্তু আজকে এই চতুর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের যে দক্ষতা উন্নয়নের কথা আমরা চিন্তা করি আমাদের যাদেরকে ট্রেনিং আমরা দিচ্ছি আমরা আমরা বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনগুলো আমরা যদি দেখেন আমরা কিন্তু সেই দক্ষতা উনের সেইভাবেই ট্রেনিং দিচ্ছি আপনি আপনি একসময় এখানে শুধু আমরা থ্রি জি ওয়েল্ডার থ্রি জি ওয়েল্ডার আমরা পেতাম গ্রিল বানানো এখন কিন্তু আমরা শিপ ব্রেকিং ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের যে রেভলিউশনটা হয়ে গেছে আমরা ওয়েল্ডারের যে ক্লাসিফিকেশন ওয়ার্ল্ডের নাম করা মানে ট্রেনার এসে আমাদের এখান থেকে সিলেক্ট করে ওয়েল্ডার নিয়ে যাচ্ছে মিগ ওয়েল্ডার থেকে শুরু করে আমাদের দেশে সেই গুলো তৈরি হচ্ছে সুতরাং যুগ সেটার চলে আসছে যুগ যেহেতু তাল মেলানো যুগ যেহেতু এখন দক্ষতার যুগ চলে আসছে এবং আমাদের সেমি স্কেল কিংবা নন স্কেল ওয়ার্কারদের চাহিদা কিন্তু কমে যাচ্ছে তাহলে আমরাও কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা আমাদেরকে তৈরি করতে হবে সেই দিকে আমাদের এটার সাথে কিন্তু শুধু আমাদের প্রাইভেট সেক্টর মিললে হবে না আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকেও ব্যাপক একটা পরিবর্তন ঘটাতে হবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন কর্মমুখী শিক্ষা একদম কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে এই দক্ষতার একটা অঙ্গাঙ্গ জড়িত এবং সরকার সেই প্রোগ্রামের দিকেই যাচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ক্লাস এইট নাইন থেকে যদি আমি এই টেকনিক্যাল সাইডের দিকে চলে যাই তাহলে পরে এই যে আমি ফোর্থ যে রেভলিউশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের কথা বলি সেটা সাকসেসফুল হবে তা না হলে পরে আমি এই সনাতনী আমাদের যে শিক্ষা পদ্ধতি বর্তমান চলতেছে সেটা দিয়ে আমি ফোর্থ রেভলিউশন আমি ফুলফিল করতে পারব না মানে আমাদের সুযোগ আছে কিন্তু আমাদেরকেও যোগ্য উপযোগী চিন্তার মধ্যে এগিয়ে যেতে হবে ডক্টর মল্লিকান আপনার কাছে আসতে চাই যে সব শেষে আসলে যারা অভিবাসী হতে চান আজকের অনুষ্ঠান যারা দেখছে তারা আসলে দক্ষতা তো ব্যাপক শুরুতেই বলেছিলেন তারপরও কোন কোন বিষয়ে দক্ষ হলে অতি সহজে আসলে অভিবাসী হওয়ার সুযোগ রয়েছে 
এরকম কিছু টিপস আপনি আমি শুরুতে বলতে চাই যে যারা বিদেশে যেতে চায় মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে যে আমি মানসিকতার পরিবর্তন অবশ্যই এটি দরকার এবং সে মানসিকতার পরিবর্তন বলতে যে আমাদের কারিগরি শিক্ষা আছে কিন্তু শিক্ষা কারা নিচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে যারা জেনারেল এডুকেশনে ভালো করছে না তারা কারিগরি শিক্ষার দিকে চলে আসছে যে এখানে সহজে পাশ করা যাবে কিন্তু তার লক্ষ্য এটি থাকছে না যে আমি এখান থেকে শিক্ষা অর্জন করে হাতে কলমে শিক্ষা অর্জন করব সেটি ইমপ্লিমেন্ট মানে ওখানেও মেধাবীদের আসলে সংযুক্ত মেধাবীদের আসতে হবে দ্বিতীয়ত আমার লক্ষ্য কিন্তু থাকছে কর্মীদের যতদূর দেশে কাজ করার তাদের কিন্তু একাডেমিক লেভেলে যখন সে স্টাডি করে তখন তার ডেস্টিনেশন থাকবে বাইরে দৃষ্টি থাকবে বাইরে আমরা ওই লেভেলে আনতে পারছি না হয়তো আমাদের শিক্ষাদান পদ্ধতির ভিতর সীমাবদ্ধতা আছে অথবা যারা যাদেরকে নিয়ে আমরা স্বপ্ন দেখছি তারা ওভাবে স্বপ্ন দেখছে না এইখানে এই সীমাবদ্ধতা যখন আমরা উত্তরণ করতে পারব তখন প্রকৃতপক্ষে ডেস্টিনেশন কার্ডটি ওরিয়েন্টেড দক্ষ মানুষ গড়ে উঠবে সে ভাষায় দক্ষতা অর্জন করবে কর্মের দক্ষতা অর্জন করবে শারীরিকভাবে দক্ষতা অর্জন করবে এবং এক্ষেত্রে আমরা যারা সেন্ডিং অর্গানাইজেশন আমরা শুধু পাঠানোর সুযোগগুলো করে দিতে পারি কিন্তু আমার কর্মীকে দক্ষ করতে হলে তার ভিতরে মানুষটিকে জাগরিত করে নিজেকে নিজেকে আদারওয়াইজ আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন সে কর্মী যদি নিজে নিজের পরিবর্তন না করে তাহলে কিন্তু আমরা এই আমাদের নিরাপদ অভিবাসন সম্ভব না আমরা যে লক্ষ্য নিয়ে আসলে এগোতে চাই বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ অর্জনও পিছিয়ে পড়বে সো প্রত্যেকের নিজের জায়গা থেকে দায়িত্ব নিক সেই প্রত্যাশা আজকে রাখতে চাই আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই আয়োজনে আসবার ধন্যবাদ আপনাদেরকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ যারা এতক্ষণ আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছিলেন কালকে দেখবেন আবারও আমাদেরকে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন